ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നെബുലകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ചേച്ചിയുടെ പേര് ശാന്തി എന്നാണ് കേട്ടോ നെബുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും എന്താ നെബുല നെബുലയുടെ വേർഡിന്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാല് ക്ലൗഡ്സ് എന്നാണ് നമ്മള് സ്റ്റാർസിന്റെ ഇടയിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ സൺ ഒരു സ്റ്റാർ ആണ് അല്ലെ അതുപോലെ വേറൊരു സ്റ്റാർ എടുക്കൂ അങ്ങനെ സ്റ്റാർസിന്റെ ഇടയിൽ ഇത് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെ ശരിക്കും വാക്വം ആയിരിക്കുമോ അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലേ അതോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണോ അതിനുള്ളൊരു ഉത്തരമാണ് ഈ നെബുല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓക്കെ നെബുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനി ഓഫ് ന്യൂമറസ് ക്ലൗഡ്സ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഓർ ഡസ്റ്റ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്പേസ് ഇൻഡസ്ട്രിയല്ലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്റ്റാർസിന്റെ ഇടയിലുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റാർസിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിനെ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയല്ലാർ സ്പേസ് എന്ന് വിളിക്കും അവിടെ ഒത്തിരി ക്ലൗഡ്സ് കാണും ക്ലൗഡ്സിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള വാതകം അതായത് എലമെന്റ് ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ഹീലിയും ഉണ്ടാവും ബാക്കി എല്ലാ എലമെന്റ്സ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തോതിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ മെയിൻലി ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ ക്ലൗഡ് ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയല്ലാർ സ്പേസിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നെബുല എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ പല നെബുലകളുടെ പേര് ചിലപ്പോ കേട്ട് കാണും ക്രാബ് നെബുല ഒറിയൺ നെബുല ഹോൾസ് ഹെഡ് നെബുല എന്നൊക്കെ കേട്ട് കാണും അല്ലേ ചിലപ്പോ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഇതുപോലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള നെബുലകളുണ്ട് ഈ നെബുലകളെ തന്നെ പല രീതിയിൽ വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ നെബുലയും എന്തെന്താണ് എന്നാണ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോവാ കേട്ടോ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ നെബുലയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നെബുലാസ് ആർ ലാർജ് ക്ലൗഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലാർ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് വലിയ ക്ലൗഡ്സ് ആണ് വലിയ മേഘക്കൂട്ടങ്ങൾ ഈ മേഘക്കൂട്ടങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാർ സ്പേസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്യാസസും ഡസ്റ്റും ആയിരിക്കും മെയിൻലി ഉണ്ടാവുക ഡസ്റ്റ് എന്താണ് പൊടി അല്ലെ പലതരത്തിലുള്ള ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും പലതരത്തിലുള്ള പൊടി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി ദേ ആർ അപ്പോ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഹീലിയം ആൻഡ് ടു പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഹെവിയർ എലമെന്റ്സ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനവും അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക നെബുലകളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനവും ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക ബാക്കിയോ ഹീലിയം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ടു പെർസെന്റേജ് ഒരു രണ്ട് പെർസെന്റേജ് ഉള്ള എന്തുണ്ടാവും ഹെവിയർ എലമെന്റ്സ് ഹെവിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാരമേറിയ മറ്റ് എലമെന്റ്സ് ബാക്കി എലമെന്റ് കൂട്ടങ്ങളിൽ ഒത്തിരി പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അയച്ച കൂട്ടുകാരിൽ ചിലവരെങ്കിലും അതിൽ ആദ്യം വരുന്ന എലമെന്റ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ പിന്നെ ഹീലിയം വരും പിന്നെ താഴേക്ക് ഒരു ഒരുപാടുണ്ട് ഇപ്പൊ ബോറോൺ ലിഥിയം അതങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് പിന്നെ കാർബൺ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഇതൊക്കെ എന്റെ കൂടെ അയൺ സിലിക്കൺ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇതിന്റെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ തോതിലും കാണും മെയിൻലി ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ നെബുലകൾ എന്തിനാ നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ ദേ ആർ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ന്യൂ സ്റ്റാർ ഓർ ദ റെമനൻസ് ഓഫ് സൂപ്പർനോവേഴ്സ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ ഈ നെബുലകളിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് നെബുലയ്ക്ക് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പില്ലർ എന്ന് വെച്ചാൽ തൂണ് ഈ സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ ജനിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഈ നെബുലകളിലാണ് പണ്ട് ഒരിക്കെ നമ്മുടെ സണ്ണും ഒരു നെബുലെന്നാണ് ഉണ്ടായി വന്നത് ഉം നെബുലകളിൽ ഒത്തിരി ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതൊത്തു ചേർന്ന് പല തരത്തിലുള്ള മറ്റു പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ സംഭവിച്ച് സ്റ്റെല്ല റെവല്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലുള്ള നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പഠിക്കുമായിരിക്കും ഉം അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നെബുലകളിലാണ് സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടാവുക ഈ കാണാ ഈ കാണാവുന്ന എല്ലാ സ്റ്റാർസും പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നെബുലകളിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ നെബുലകൾ വേറൊരു കാര്യം ആവാട്ടോ ഈ സ്റ്റാർസ് ഇങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ഒരു 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 സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് സൂപ്പർ നോവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും അതിന്റെ ബാക്കി അവശിഷ്ടങ്ങൾ 
രണ്ടെന്നൊരു നമ്പർ എഴുതുക എൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് മുപ്പത് പൂജ്യം കൂടെ ചേർക്കുക രണ്ടിന് ശേഷം മുപ്പത് പൂജ്യം അത്രയും കിലോഗ്രാമാണ് സണ്ണിന്റെ മാസ് ഇത്രയും മാസ് ഇത് എവിടെന്നാ വന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായാലല്ലേ ഇത്രയും സ്റ്റാസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നെബുല സോളാർ നെബുല എന്നൊക്കെ പറയും സണ്ണിന് ഉണ്ടാക്കിയ നെബുല അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റാസിന് ഇതുപോലെ നെബുലകളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഉം ദ ടേം നെബുലാസ് ആർ ജനറൽ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡർസെല്ലാർ ഗ്യാസസ് നേരത്തെ പഠിച്ചു ഇൻഡർസെല്ലാർ ഗ്യാസസ് ഇൻഡർസെല്ലാർ സ്പേസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്യാസസിന്റെ കൂട്ടത്തിനെ ആണ് നമ്മൾ നെബുല എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദീസ് ക്ലൗഡ്സ് ഗ്യാദർ ടുഗെദർ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് സ്റ്റാർസ് ഈ സ്റ്റാർസിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലൗഡ്സിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാവുക സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടാവുക The size of these stars produce different births and deaths. Now, these stars in the life will be a result of the same thing. Stars are all the same as the same thing. But the stars are the same as the same thing. Different. The stars are the end of different different things. That's why the stars depend on the same thing. The stars are the same as the same thing. The stars are the same as the same thing. The stars are the same as the same thing. അതിനുള്ള എന്തോരം ഗ്യാസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സണ്ണ് നമ്മുടെ സൂര്യൻ ഒരിടത്തരം സ്റ്റാർ ആണ് സൂര്യനേക്കാൾ വലുതായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ മരിക്കുന്നത് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സൺ മരിക്കുന്നത് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളൊരു സൺ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഒരു അഞ്ച് ബില്യൺ വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വലുതായി വലുതായി വരും മാൾസിന്റെ അവിടെ വരെ എത്തും അത് അതിനെ ചുമന്ന ഭീമ എന്ന് വിളിക്കും ആ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാ പുറമെയുള്ള പാളിയ നിങ്ങൾ വിട്ടു കളഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളിൽ ഒരു വെള്ളക്കുള്ളൻ എന്നൊരു രീതിയിലേക്ക് സണ്ണ് പോകും പക്ഷെ നമ്മളുടെ കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചുകൂടി മാസമുള്ള സ്റ്റാർ ആണെങ്കിലോ അത് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും മരിക്കുക അങ്ങനെ ഹൈലി മാസായിട്ടുള്ള മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർ ചിലപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ വരെ ആയിരുന്നിരിക്കും ഇതെന്തൊരു ലിമിറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചന്ദ്രശേഖർ ലിമിറ്റ് ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ചന്ദ്രശേഖർ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ലിമിറ്റ് ആണ് അതായത് ഏകദേശം നമ്മുടെ സണ്ണിനേക്കാളും ഒരു നിശ്ചിത മാസ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും അതുങ്ങളുടെ മരണം എന്ന് ഓക്കെ എനി വേ ആ അതിനുള്ള മാസൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാ ഈ നെബുലകളിൽ നിന്നാണ് അതാണ് നമ്മളുടെ പോയിന്റ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാസ് ബേർത്ത് ചെയ്യുന്നത് ജനിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സ്റ്റാസ് ആ ബോൺ ഇൻ കൂൾ ഡെൻസ് ക്ലൗഡ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഹീലിയം ദീസ് ക്ലൗഡ്സ് ആർ ഇൻ മോളിക്കുലർ ക്ലൗഡ് സ്റ്റേജ് ഈ സ്റ്റാസ് എവിടെയാണ് മോളിക്കുലർ ക്ലൗഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉണ്ടാവുക അതുങ്ങൾ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ഒക്കെ ഇപ്പൊ എച്ച് ടു രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഒരുമിച്ച് കൂടിയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഡെൻസ് ആയുള്ള ക്ലൗഡ്സ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അത് ചുമ്മാ നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു മേഘ കൂട്ടായിട്ട് വിചാരിക്കരുത് നല്ല ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ഒരുമിച്ച് ഗ്യാസസ് ഒത്തിരി ഗ്യാസസ് ഒരുമിച്ചുള്ള ക്ലൗഡ്സ് ആയിരിക്കും അത് ഇനി അതെങ്ങനെ മരിക്കുക ഡെത്ത് എങ്ങനെയാണ് As stars begin to collapse under its own pressure, they eventually explode, emitting extremely hot gases that are in atomic stage. Now, if you have a nebula in the stars, you can see the molecular stage in H2. But if you have a nebula in the stars, you can see the nebula in the supernova. Then, what do you think? 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 അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ബാക്കി എന്തുണ്ടാവും ഈ ആറ്റോമിക് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആറ്റോമിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും ഹീലിയം ഹീലിയം ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റേജിലുള്ള നെബുലകൾ ഉണ്ടാവും ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് നെബുല പഠിക്കാം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നെബുലകൾ ഉണ്ട് പല പല തരത്തിലുള്ള നെബുലകൾ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി മൊത്തം അഞ്ച് തരത്തിലേക്ക് ആക്കാം അതിൽ ചിലത് റിഫ്ലക്ഷൻ നെബുലകളായിരിക്കും ചിലത് എമിഷൻ നെബുലയായിരിക്കും ചിലത് ഡാർക്ക് നെബുലയായിരിക്കും ചിലത് സൂപ്പർനോവ റെമനന്റ് ആയിരിക്കും ചിലത് പ്ലാനറ്ററി നെബുലാസ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് നോക്കാം റിഫ്ലക്ഷൻ നെബുലകളെ പറ്റി പഠിക്കാം റിഫ്ലക്ഷൻ നെബുലകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് പാർഷ്യൽസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഇൻ റിഫ്ലക്ഷൻ നെബുലാസ് ഡു നോട്ട് എമിറ്റ് ദർ ഓൺ ലൈറ്റ് അതാണ് ഇവിടെ കഥ എന്
ഒരുപാട് സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കാണുന്ന സ്റ്റാർസിന്റെ വെട്ടം പ്രതിഫലിപ്പിച്ചിട്ടാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ നെബുല തിളങ്ങി കാണുന്നത് ആ സ്വന്തമായിട്ട് ലൈറ്റ് ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള നെബുലകളെ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ നെബുല എന്ന് വിളിക്കും എന്താ നടക്കുന്ന അവിടെ ഈ സ്റ്റാർസ് നെബുലകളിൽ ഉണ്ടാവും പല പല എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഇപ്പൊ രണ്ടോ അഞ്ചോ പത്തോ ആയിരമോ പതിനായിരമോ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടാവും നെബുലകൾ ഈ സ്റ്റാർസ് തിളങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള നെബുലയും കൂടി തിളങ്ങും ഉം അങ്ങനെ വരുന്ന നെബുലകളെ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ നെബുല എന്ന് വിളിക്കും ദ റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് ഫ്രം നിയർ ബൈ സ്റ്റാർസ് അടുത്തുള്ള സ്റ്റാർസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോ എന്താ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രതി നമ്മളുടെ പ്രതിബിംബം കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ ആ അങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഇനി ദീസ് ഗ്യാസസ് ആർ ഇൻ അയണൈസ് സ്റ്റേജ് നോൺ ആസ് എച്ച് ടു റീജിയൻ നെബുലാസ് ആർ ഇൻ ദിസ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഫേസ് ബിഫോർ ദ ബിക്കം എമിഷൻ നെബുല ആഹ് നെബുലകളിൽ പ്രത്യേക സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അയണൈസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അയൺ ആവാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ചാർജ് ആവാന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ഒരു ഒരു എലമെന്റ് ഒരു എലമെന്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടോ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആണല്ലേ ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് ആവും വലിയ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവും ചെറിയ കുട്ടികൾ അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ പഠിക്കൂ കേട്ടോ പിന്നെ നെബുലാസ് ആർ ഇൻ ദിസ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഫേസ് അതെ ഈ അടുത്തൊരു സ്റ്റേജിന് നെബുലകൾക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പഠിക്കും എമിഷൻ നെബുല അതാവുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജാണ് ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ നെബുലയുടെ ഓക്കെ ദൈവനു എമിഷൻ നെബുല എമിഷൻ നെബുലാസ് എന്ന് വെച്ചാല് ഇൻ ദിസ് നെബുല എന്ത് പറ്റും A star is born and emits light. ഒരു സ്റ്റാർ ജനിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ആര് നെബുല ഇറ്റ് സെൽഫ് എമിറ്റ് ലൈറ്റ് ദ റേഡിയേഷൻ ഫ്രം ദി സ്റ്റാർസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ദ ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് സറൗണ്ടിങ് ദ സ്റ്റാർ ഒരു സ്റ്റാർ ജനിക്കും ആ സ്റ്റാർ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും പിന്നീട് എന്ത് പറ്റും ഈ സ്റ്റാർ എന്ന് വരുന്ന ഈ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ റേഡിയേഷൻ അല്ലേ ഈ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ആ നെബുലകളിലുള്ള മറ്റ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും അതുമായിട്ട് എന്തോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ നടക്കും അങ്ങനെ നടന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും യുണീക് ടു ദീസ് നെബുല ദ റേഡിയേഷൻ ഫ്രം ദ സ്റ്റാർസ് ആക്ച്വലി എക്സൈസ് സറൗണ്ടിങ് ആറ്റംസ് കോസിങ് ദം ടു ചേഞ്ച് എനർജി ലെവൽസ് മേക്കിംഗ് ദം ഗ്ലോ ആസ് വെൽ ഒരു 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 കുഞ്ഞു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളൂ കേട്ടോ അതായത് ഒരു ആറ്റത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ കുറച്ച് എനർജി കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ അത് എന്റെ ഹയർ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും ഹയർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ എനർജി ആണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ചെയറിൽ നിന്ന് എനർജി വെക്കും അല്ലെ കുറച്ചുകൂടി എനർജി എന്നാൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയറിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കയറി നിന്നാ ഇഷ്ടമാണോ കുറെ നേരം നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലെ മടുക്കും അല്ലെ നമുക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടില്ല എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വീഴാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ അത് മടുക്കുമ്പോൾ താഴെ ഇറങ്ങി വന്ന് ചെയറിലിരിക്കും ചെയറിലിരുന്നാലോ കുറെ നേരം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മടുക്കും കുറച്ച് എനർജി കൂടി കളഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കിടക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ആറ്റംസും ആറ്റംസിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ എനർജി കൊടുത്താൽ അത് ഹയർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും അത് തിരിച്ച് ലോവർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോ അത് എനർജി കുറച്ച് കളയണ്ടേ ആ കളയുന്ന എനർജി ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് കളയുന്നത് ഓക്കെ ആ ലൈറ്റ് അതായത് ആറ്റംസ് ഹയർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എനർജി കളയുന്നത് ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോ ഈ സ്റ്റാർസ് എന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് നെബുലകളിലെ മറ്റ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എടുത്തിട്ട് അത് ഹയർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും അത് വീണ്ടും ലോവർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് എമിഷൻ നെബുലകൾ തിളങ്ങുന്നത് പക്ഷെ റിഫ്ലക്ഷൻ നെബുല ഇല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പിടിച്ച അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഡാർക്ക് നെബുല എന്ത് ഈ ഡാർക്ക് നെബുല ഡാർക്ക് നെബുല എന്ന് വെച്ചാല് കോസ്മിക് ഓവർ കാസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിങ്
ചുറ്റുമുള്ള സ്റ്റാർസ് വരുന്ന ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുറകിലൊക്കെ നല്ല ലൈറ്റ് മോൾ ഈ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന നെബുല ഡാർക്ക് ആയിട്ടും കാണും അബ്സോർബ് ചെയ്ത ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അവിടെ ഇല്ല അത് എടുത്തു അല്ലേ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു ആ ലൈറ്റ് അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ സറൗണ്ടിങ് ചുറ്റുമുള്ള ക്ലൗഡിനേക്കാളും ചുറ്റുമുള്ള സ്പേസിനേക്കാളും ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കാണും ഇതിന് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡാർക്ക് നെബുല എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡസ് പാഷ് പാർട്ടിക്കൽസ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് അബ്സോർബ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് റീ റേഡിയേറ്റ് കോസിംഗ് ദം ടു എമിറ്റ് ഇൻഫേർഡ് ലൈറ്റ് ഫ്രം അബ്സോർബ്ഡ് എനർജി എന്തു പറ്റും ഡസ് പാർട്ടിക്കൽസും ഈ ഗ്യാസും നെബുലയിൽ ഉള്ള ഡസ് പാർട്ടിക്കൽസും ഗ്യാസും ഒക്കെ ദൂരം നിന്ന് വരുന്ന റേഡിയേഷൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും പിന്നെ റീ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും കാര്യം എന്താണ് ഇതുങ്ങൾ ഡാർക്ക് ആയിട്ടിരിക്കും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ ലൈറ്റിലായിരിക്കും ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ റെഡ് വിബ്ജിയോർ അങ്ങനെ ആ വിബ്ജിയോർ ലൈറ്റ്സ് ഇല്ലേ അതാണ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറയൊക്കെ ഗാമാറയെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലെ ഗാമാറയെ കാണാൻ പറ്റില്ല മൈക്രോവേവ് കാണാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റേഡിയേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റിന്റെ പോലെ തന്നെ പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ണിനാകെ ലൈറ്റ് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ വിബ്ജിയോർ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി അപ്പുറം ഇപ്പുറേ ഉള്ളതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ചിലപ്പോ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് വേറെ ഇൻഫ്രാറെഡോ അങ്ങനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലൈറ്റിലായിരിക്കും അത് കാരണം നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോ എന്താ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കാണും അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഡാർക്ക് നെബുല എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ എത്രണ്ണം പഠിച്ചു മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചു റിഫ്ലക്ഷൻ നെബുല എമിഷൻ നെബുല ഡാർക്ക് നെബുല അടുത്തത് പ്ലാനറ്ററി നെബുല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അതെന്താ വൻ എ മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർ ഗ്രോസ് ടു ലാർജ് It expels its outer layers of gases in waves. One main sequence star. What is that? Main sequence star. Look, we have the sun as a main sequence star. That is, a star is in the same state. That is what we have to do. Main sequence. Okay. Now, the main sequence is the same sequence. It is the same sequence. It is the same sequence. It is the same sequence. We have to do the same sequence. വലുതായിട്ട് എന്താവും ഒരു റെഡ് ജയന്റ് ആവും റെഡ് ജയന്റ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സണ്ണിനൊക്കെ കൂടുതൽ മാസം ഉള്ളത് റെഡ് സൂപ്പർ ജയൻസ് ആവും ഓക്കെ അങ്ങനെ വലിയ നമ്മുടെ സണ്ണ് വലുതാവുമ്പോ എത്ര വരെ എത്തുന്ന പറഞ്ഞത് ആ എവിടെ നിൽക്കും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഒരു കുഞ്ഞു വട്ടമായിട്ട് കാണുന്ന സൺ വലുതായി വലുതായി ഭൂമിയൊക്കെ വിഴുങ്ങും പക്ഷെ ഒത്തിരി നാൾ അഞ്ച് മില്യൺ വർഷം കഴിഞ്ഞാലാട്ടോ ഭൂമിയെ വിഴുങ്ങും അതിനുശേഷം എവിടം വരെ എത്തും ആ ചൊവ്വ വരെ എത്തും ചൊവ്വ വരെ എത്തി അത്ര ഭീമാകാരനായിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്തു പറ്റും എന്നറിയാവോ ആ പുറത്തുള്ള പാളിയില് ആ പുറത്തെ പാളിയാണ് ഈ വളർന്നു വന്നത് ആ പാളി അങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിക്കും ഉള്ളിൽ കോറുണ്ട് അതിന്റെ സൂര്യന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള കോർ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും ഈ പുറം പാളികളാണ് ഈ വലുതായി വലുതായി എക്സ്പാൻഡ് ആയി വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ പുറം പാളിയെ ഉപേക്ഷിക്കും ഉം ദീസ് എക്സ്പ്ലോസീവ് സ്റ്റേജ് അപ്പിയേഴ്സ് ഇസ് റിപ്പിൾസ് ഓഫ് കോസ്മിക് ഗ്യാസസ് അറൌണ്ട് ദ സ്റ്റാർ ഇതെന്തെയും ആ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒത്തിരി ഗ്യാസസ് സ്റ്റാർ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓവർ ടൈം ദ സ്റ്റാർ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് കംപ്രസ് ആൻഡ് ഇന്നർ കോർ എമിറ്റ്സ് ഇന്റൻസ് ഹീറ്റ് ദി ഹീറ്റ് ഇസ് സോ ഇന്റൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് റേഡിയോ ആക്ടീവ് ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി ഗ്യൂസ് സറൗണ്ടിങ് ഗ്യാസസ് ദർ ബ്രില്യൻ ഗ്ലോ വെൻ ദ സ്റ്റാർസ് ഫ്യൂഷൻ ഈസ് എക്സോസ്റ്റഡ് ദ സ്റ്റാർ കൊളാപ്സ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഉള്ളിലുള്ള സാർ അങ്ങനെ നിൽക്കും പുറം പാളികളിൽ എന്ത് ഈ റേഡിയേഷൻ മൂലം ചെറുതായിട്ട് മിന്നുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാറിന്റെ ഡെത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു നെബുലെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും പ്ലാനറ്ററി നെബുല എന്ന് വിളിക്കും അടുത്തതാണ് സൂപ്പർ നോവ റെമനന്റ് അതെന്താന്ന് നോക്കാം ദീസ് നെബുലാസ് ആർ ദ സ്കാറ്റേർഡ് റിമൈൻസ് ഓഫ് വാട്ട് യൂസ് ടു ബി സ്റ്റാർ ഓർ വൈഡ് ഡ്വാഫ് ഓക്കെ അതായത് മാസ് കൂടിയ സ്റ്റാർസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മള് മാസ് കൂടിയ സ്റ്റാർസ് എന്തെയും എന്താ കഥ എന്നറിയോ അതിങ്ങനെ എന്ത് ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജനും ചേർന്ന് ഹീലിയും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് സണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റാർസിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന കോറില് ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ
സ്റ്റാർ എന്ത് ചെയ്യും കൊളാപ്സ് ആവും അല്ലെ അതായത് ഉള്ളിലേക്ക് നല്ല ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എനർജി ഉണ്ട് പക്ഷെ പുറത്തേക്കുള്ള റേഡിയേഷൻ എനർജി ഇല്ല അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാർ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ചുരുങ്ങും അങ്ങനെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ പാളികളിലായിട്ട് ഓരോരോ ഫ്യൂഷൻസ് നടക്കും ഏറ്റവും പുറം പാളിൽ ഹൈഡ്രജൻ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹീലിയം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാർബൺ അങ്ങനെ നടന്ന് 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 നടന്ന അവസാനം ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ അയൺ ഉണ്ടാവും ഈ അയൺ എന്നാണ് ഈ അയൺ ഫ്യൂസ് ചെയ്യില്ല കാരണം അയൺ ഓൾറെഡി ഭയങ്കര സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റം ആണ് അയൺ ഫ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അയൺ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത കാരണം എന്ത് ചെയ്യും ഇത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു ഷോക്ക് വേവ് പോലെ ഉണ്ടാവും ചട എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടി തെറിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ സൂപ്പർനോവ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർനോവ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴോ ചന്നം പിന്നെ അതിനുള്ളിലുള്ള ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു പോകില്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും ഉം അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു പോവും അങ്ങനെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പടർന്ന് കിടക്കും അങ്ങനെയുള്ള നെബുലകളെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർനോവ റെമൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നോക്കിയ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിനകത്തുണ്ട് ദ എക്സ്പ്ലോഷൻ എമിറ്റ്സ് ലൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഗാലക്സി ആൻഡ് ക്യാൻ സംടൈംസ് ബി വിസിബിൾ വിത്ത് നേക്കഡ് ഐ ഫ്രം ആർ ഒരു പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് നാ നേരത്തേക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വളരെ തുച്ഛ സമയത്തേക്ക് പക്ഷെ അത് ഒരു പക്ഷെ ഒരു ഗാലക്സിയെ ആയാലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ മനസ്സിലായി നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് നെബുല നെബുലകളെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ നെബുലാസ് ഗീവ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് വാല്യൂബിൾ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് എവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടാവുന്നതും അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇവോൾവ് ആവുന്നതിനും പറ്റിയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് നെബുല തരും ദിസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൾസോ ഗീവ്സ് എസ് എ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തന്നെ പഴയ കാലത്തിലേക്കും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലത്തിലേക്കും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് നെബുലകൾ തരും ആസ് ദീസ് സ്റ്റാർസ് ആർ ബോൺ ദ ഹോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ ന്യൂ ഗാലക്സീസ് ദാറ്റ് കുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ലൈഫ് ജസ്റ്റ് ആസ് ഹൗസ് ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ സണ്ണിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക സണ്ണിന്റെ ചുറ്റും പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടോ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ജീവനുണ്ട് അല്ലെ ഇതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടും സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമല്ലേ സ്റ്റാറിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്ലാനറ്റ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ ജീവൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പ്രപഞ്ചത്തിനെ പറ്റി ആകെയുള്ളൊരു പഠനത്തിന് ഈ നെബുലകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കിനി ഗാലക്സികളെ പറ്റിയും കൂടി പഠിക്കാം അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം കേട്ടോ താങ്ക് യു സോ മച്